Oi gente, aqui é a Kai e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre um psicopata do século XIX. Antes de começar esse vídeo, já venho pedir pra você me acompanhar lá no meu Instagram, se você ainda não conhece o Garoto do Vlog lá nessa plataforma, vai lá porque eu posto várias coisas durante o dia e consigo conversar melhor com vocês. Vamos começar esse vídeo aqui. Hoje eu venho comentar com vocês sobre um serial killer chamado H.H. H. Holmes, que... Assim, foi considerado o primeiro serial killer dos Estados Unidos. Eu estou falando deste livro aqui, H.H. H. Holmes, o Psicopata da Cidade Branca. Eu li esse livro recentemente, no mês de dezembro. E, gente, assim, ó, que leitura, que experiência. Como eu já disse aqui, esse daqui é mais um livro de true crime, que Caroline leu, não é mesmo? Mas esse livro aqui a gente vai conhecer o Herman Mulget, ou mais conhecido como H.H. H. H. Holmes. Como eu já disse, ele foi um dos primeiros serial killers dos Estados Unidos. Esse caso todo do H.H. H. Holmes aconteceu no século XIX, ou seja, primeiríssimo ali, ó, já tava ali, ó, na maldade, na má intenção. Logo no início do livro, a gente já é colocado ali brutalmente a par da infância do H.H. Do H. Holmes, né? Porque o pai dele era um cara extremamente severo e ele sofria muitas agressões brutais, assim, do pai. A mãe não podia fazer nada porque era um século, uma época totalmente diferente da gente, né? Onde as mulheres não questionavam é, nenhuma das atitudes dos maridos, poderiam ser elas quais fossem. Então, a mãe do Herman não fazia nada pra proteger, meio assim, digamos o filho, e o Herman, ele tinha muita raiva disso, porque ele não via ninguém lutando assim por ele, sabe? Ele acabou assim que meio que desejando que os pais morressem logo, pra ele se ver livre da, do lugar onde ele morava, dos pais, de toda a confusão que existia dentro da casa dele. Depois que o Herman cresce, né, depois que ele já sai ali da adolescência e já vira um adulto, em 1987 ele se casa com a Mirtha. Porém, gente, o Herman, ele já era casado antes de se casar com a Mirtha. Então, assim, já foi uma das primeiras falcatruas ali que o cara cometeu na vida dele, né? Casando, sendo que ele já era casado. A Mirtha, ela foi morar com o Holmes, né? Obviamente. E o Holmes era dono de uma farmácia ali em Chicago. Essa farmácia, ele ganhou de forma extremamente fraudulenta, não é mesmo? Ele meio que ameaçou a, a dona da farmácia, e a dona da farmácia tentou processar ele, deu tudo errado, e ela falou, ah, quer saber? Vai cagar, não quero mais processar você, não quero mais saber de você, vou embora. E aí foi embora e deixou a farmácia pro Holmes. O Holmes acabou que não pagou o que ele falou que ia pagar pra dona da farmácia e etc. Ficou por isso mesmo. E a Mirtha, então, vai morar com o Holmes, né? Porque era uma farmácia embaixo, uma casa em cima. Só que ela começa, gente, a ter muitas crises de ciúmes com as clientes do Holmes. Porque, digamos assim, que o Holmes era um cara bonitinho, assim, pra época. Ele tinha muitas clientes mulheres que iam na farmácia, às vezes nem tava precisando de nada mesmo, só ia lá pra flertar um pouco. E aí a Mirtha começou a ter várias crises de ciúmes, várias crises de ciúmes, e o Holmes começou a achar aquilo uma coisa extremamente chata, né? Convenhamos que crise de ciúmes é bem chato mesmo, mas o que Holmes decidiu fazer? Por intervenção do próprio marido, ele mandou a mulher pra morar com os pais, entendeu? Contou o que tava acontecendo e tal, falou que tava atrapalhando o trabalho dele e tal, e aí, por intervenção do próprio Holmes e dos pais, a Mirtha foi morar com os pais. Então, mudou de cidade, foi morar lá com os pais dela. Nessa época, ela já estava grávida do Holmes, então, pra proteger o bebê também, a saúde do bebê, etc., os pais decidiram que era melhor ela ir morar com eles, não é mesmo? Pra ela não ter tanta crise de ciúmes e tal, não passar nervoso. Nessa época aí, já rolava uma superdição de que o Holmes, ele tinha poderes sobrenaturais, assim, tipo, ele era um cara que era extremamente fora do normal, né? Porque ele era um cara jovem, ele já tinha uma farmácia, ele tava construindo um edifício, um, um hotel, um, né? Então, assim, pra população ali de Chicago, ele era um cara que só podia ter poderes sobrenaturais pra conseguir tudo tão jovem e ser tão empreendedor assim, mas na verdade o Holmes ele só era muito bom em manipular pessoas vulneráveis, né? Porque é isso que os psicopatas são, muito bons em manipular as pessoas, principalmente pessoas o que é vulneráveis, né? Que são extremamente fáceis de manipular. 
O Ron, gente, ele era um vigarista nato, assim, tipo... Nunca vi um serial killer tão fraudulento igual E.T.T. Holmes. Ele contratava e demitia os operários que estavam construindo o hotel dele. E ele não pagava essas pessoas, esses operários. Ele, ele falava simplesmente que não ia pagar porque o cara não tinha feito o trabalho corretamente e é por isso que ele não ia pagar. E não pagava. E aí alguns processavam, não dava em nada, outros deixavam pra lá, outros ficavam na cola dele. E quando ficava demais assim na cola dele, aí ele pagava. Mas quando a pessoa deixava pra lá, aí ele falava, ah, tô nem aí, ó, caguei. Mais tarde, o Holmes conheceu um cara, contratou esse cara pra trabalhar no edifício, né, no castelo dele, como ficou conhecido o edifício do Holmes. Ficou conhecido como O Castelo. Então, ele contratou esse cara pra trabalhar pra ele lá no hotel dele. E ele conheceu a Júlia, que era a esposa desse homem que ele contratou. Acabou que a Júlia se tornou amante do Holmes. E a Júlia tinha uma filha, que era a Emeline. Eu não sei se é assim que pronuncia o nome dela, gente. Se não for, me perdoa aí. E aí, a, a Júlia foi querendo mais coisas, né? Viu que ele era um cara que tinha dinheiro, mas na verdade não tinha não. E ela achava que ele tinha dinheiro, ele era dono de uma farmácia, ele era dono de um hotel. E era um hotel grande, tá, gente? Tipo, três andares, <risos> vários quartos, e no térreo tinha várias lojas. Então, ela achou que ele era um cara super bem de vida e aí ela decidiu que ela não queria mais ser amante dele. Ela queria alguma coisa mais séria, né, obviamente. Ela decidiu que ela queria se casar com o Holmes. Só que ela não sabia que o Holmes já era casado com a Mirtha. E aí o Holmes ficou tipo, lógico que não, né? Só que a Júlia, ela ficou grávida do Holmes. E aí o Holmes decidiu que o quê? Que ele ia dar um jeito nesse problema aí. Foi lá, fez o quê? Matou a Júlia e a filha dela, tá? Não foi só a Júlia, não. Ele não se contentou em matar só a Júlia. A criança que estava dentro da Júlia ainda matou a filha da Júlia. Gente, olha isso. Olha até onde vai a brutalidade do, do ser humano que não tem consciência das suas próprias atitudes. Ele não satisfeito em só matar, ele ainda aparentemente vendia os cadáveres para uma escola de medicina ali de Chicago. Não dizer nem nada, não vou nem mais dizer nada aqui. Em 1893, o Holmes ele começa a ser cobrado por todas as fraudes que ele fez, né? E todas as, as pessoas que ele não pagou, em todas as pessoas que ele meio que falou assim, comprou coisas e, e não pagou, etc. Ele começou a ser muito cobrado por todas essas pessoas. E ele sempre dava uma desculpa, né? Não, vou pagar, não, daqui não sei quantos dias eu vou ter o dinheiro, eu vou pagar. Nunca pagava. E aí ele teve uma ideia genial que pra ele conseguir pagar todas as pessoas que ele devia, porque ele devia uma grana pra todo mundo, ele decidiu que ele ia dar um golpe que ia safar ele dos outros golpes. Ou seja, ele tinha uma mente completamente deturpada, né? Basicamente, gente, o Holmes, ele descartava todas as pessoas que não eram mais úteis pra ele. Ele fazia uma amizade de, ah, a pessoa tá sendo útil, vou manter ela aqui. Quando a pessoa já não era mais útil, já não podia fazer mais nada por ele, ele simplesmente descartava essas pessoas. Aí eu, eu posso deixar aqui um, um adendo, né? Ele descartava como, Carol? Ele descartava da forma que fosse mais propícia, mais fácil pra ele matar, deixar a pessoa pra lá, mas geralmente era matar mesmo. Inclusive, o seu amigo, né, que era um amigo de fraude do Holmes, que era o Benjamin Pitzel. Então, assim, se o cara decidiu que o, o próprio amigo que ajudava ele nas fraudes já não era mais útil, imagina o que ele não fazia com as outras pessoas. As crianças, gente, também entravam na mira do Holmes, tá? Não era só adultos, não, eram só mulheres. É, basicamente, o Holmes, ele não tinha um padrão, né, igual vários serial killers têm como Jeff Dahmer e Ted Bundy. E Jeff Dahmer só matava homens, Ted Bundy só matava mulheres. Então, assim, não tinha um padrão. Ele matava ali quem tava enchendo o saco dele, entendeu? Ele matava, incluindo mulheres, homens, cachorros, idosos, crianças. Então, assim, ele só matava. Tava enchendo o saco dele, a solução dele era matar mesmo, porque é mais fácil, né? Finalmente, gente, o Holmes, ele foi preso, mas ele não foi preso pelos assassinatos que ele cometia. Ele foi preso por uma fraude que ele fez sobre um seguro de vida. Então, assim, o cara matava, mas ele não foi preso pelos crimes de assassinato. Não dá pra acreditar nisso, sério. Ele fraudava tanta coisa, tanta coisa, que ele acabou sendo preso pelas fraudes e não pelos assassinatos. 
Logo após ele ser fichado né, por, pelas fraudes dele, ele também foi fichado sob suspeita de assassinar o Benjamin Pitzel, né, que a gente tinha falado aqui, que era o amigo de fraude dele, e de ter assassinado também mais três crianças que eram os filhos do Benjamin. Depois que ele foi preso, é que foram descobrindo os assassinatos do cara, né? Não foram descobrindo, mas colocaram ele ali sob principal suspeito de todos os assassinatos. O problema, gente, é que a mulher do Benjamin, ela também meio que estava envolvida nessa fraude aí, porque é, fizeram um seguro de vida pro Benjamin. E aí iam fazer o quê? Fingir que ele estava morto, iam colocar outro corpo e tal, pra eles pegarem esse seguro. E aí o Benjamin ia ficar com uma metade, o Holmes ia ficar com outra metade. Porém, o Holmes realmente matou o Benjamin. E aí que deu toda o rolo ali, porque ele falava pra mulher do Benjamin que o Benjamin tava vivo em outra cidade, etc. Só que na verdade estava morto. E aí ele levou uma das filhas do Benjamin pra outra cidade pra poder reconhecer o corpo do pai. E depois ele levou mais as outras crianças pra outras cidades. Ou seja, ele inventava uma mentira atrás da outra, assim. Eu não sei como ele conseguia ter tantas mentiras na cabeça dele e não se confundir de qual mentira que era pra quem ele tava falando. Porque eu me confundiria. A esposa, então, do Benjamin também foi presa por suspeita de fraude, né? E o Holmes já preso por fraude e por golpes que ele tinha cometido. E, logicamente, agora suspeito de quatro assassinatos. O problema é que os corpos das crianças não, não tinham aparecido ainda. Então, o que, que o Holmes fez? O Holmes falou que as crianças estavam vivas com a babá em um tal lugar lá. E foi aí, então, que começou toda a investigação para chegar nas crianças, né? Que o Holmes dizia que estavam vivas. Depois que o Holmes, então, foi indiciado pelos assassinatos e por mais um monte de crime de fraude, o edifício dele e ele começaram a se tornar as principais notícias dos jornais da cidade da época. Então, assim, foi aí que ele começou a ficar conhecido, assim, realmente na cidade, mas não pelo grande edifício e hotel que ele tinha, e sim por todos os crimes que ele tinha cometido. O Holmes ainda estava tentando ali se safar da morte do Benjamin, né, porque ele não queria que ele fosse julgado por um assassinato, digamos, amigo dele. E aí ele fez o quê? Falou que o, que o Benjamin se suicidou e que aí foi que ele cometeu a fraude do seguro de vida, porque ele só posicionou o corpo ali, dando a entender que tinha sido uma morte acidental. Quando, na verdade, né... Só que aí, lendo isso, eu fiquei num questionamento na minha mente. Gente, quem em plena consciência vê que uma pessoa se suicidou e posiciona o corpo da pessoa pra poder se beneficiar? Ó, ó a loucura, ó a loucura do cara. É aí, gente, que entra um investigador que eu tenho que dar uma ênfase aqui nesse vídeo, porque o cara era sensacional, que é o Frank Gehan. Não sei se é assim que se pronuncia também, porém, é o Frank. O Frank, ele foi chamado, né, como investigador do caso, pra procurar as crianças que estavam desaparecidas até agora. Não tinha sido encontrado o corpo, não tinha sido encontrado nada. E aí, ele foi chamado, então, para investigar sobre essas crianças. E o Frank não descansou, enquanto ele não achou os corpos das três crianças, ele não descansou. Ele ia de cidade em cidade, falava com um monte de gente, viajava pra caramba para descobrir o que, que tinha rolado ali né com as crianças, porque ninguém sabia onde as crianças estavam, as crianças estavam desaparecidas, e tipo ninguém sabia se elas realmente estavam vivas, se elas realmente estavam mortas. Então, foi assim, uma loucura, mas esse cara é sensacional. Em 1895, finalmente os corpos das crianças são descobertos, e Holmes é, então, finalmente indiciado por homicídio. né E é aí também que a polícia começou, então, a investigar o hotel do Holmes, né, o castelo, e eles começaram a investigar todo o hotel e viram que era um hotel muito bizarro. Tinha umas entradas que não tinham saídas. Gente, era um labirinto o hotel real. Como em todo caso, né, de assassinato, a imprensa também foi aqui extremamente sensacionalista e acabou estragando várias pistas que a polícia tinha por conta de ter dado notícias que não deveriam ter sido expostas. Não tô surpresa, porque em todos os livros de True Crime que eu leio sobre assassinatos, a imprensa insiste em se meter ali onde não é chamada. 
Eu acho incrível o quanto o ser humano ele consegue ser podre. Por que eu tô falando isso? Porque o Hotel do Holmes ele acabou se tornando um ponto turístico da cidade de Chicago. É sério. Era cobrado 15 centavos para as pessoas poderem visitar esse museu, né? E foi chamado como Museu dos Assassinatos, entre outros nomes aqui que eu não vou nem citar porque não vale a pena dar palco. Aí o Holmes, então, foi marcado o julgamento dele e ele decidiu que ele ia se defender sozinho, que não precisava de advogado nenhum, a lata de band, né, fodão, porque os advogados dele não sabiam de nada e ele, né, o ego lá em cima. Enfim, ele percebeu que ele não ia conseguir se defender sozinho e pediu para os advogados retornarem para o caso, o que eles fizeram. Depois do julgamento do Ron, gente, ele foi para a cela esperar o veredito, né? Enquanto ele esperava o veredito, o que esse cara fez? Ele ficou brincando na cela, ele ficou rindo, ele ficou jogando moeda, sabe? Tipo, cara, o coroa, cara, sou inocente, coroa, sou culpado. E eu fico besta, assim, tipo, mano, você tá sendo julgado por, por quatro assassinatos que as autoridades descobriram, e por fraudes, e você tá, tipo, brincando na cela de cara ou coroa inocente culpado. Foi então que, né, Holmes foi declarado culpado de todos os assassinatos, e também de, das fraudes que ele fazia ali, né, e foi aí então que ele finalmente caiu na realidade, né, e aí, depois que ele foi julgado, ele fez o quê? Ele decidiu que ele ia confessar os assassinatos dele. E ele fez uma confissão em carta que foi publicada em vários jornais da cidade. E sério, gente. Então, no dia 7 de maio de 1896, o Holmes foi declarado morto às 10h25 da manhã por enforcamento, exatamente. Ele teve a sua pena de todos os assassinatos que ele cometeu por morte, por enforcamento, deve ser agonizante morrer enforcado, né? Porque pensa, você morrer enforcado e ficar ali agoniando, Deus me livre. O mais bizarro de tudo, gente, nesse livro, é que após a morte do Holmes, né? Depois de vários, vários anos, assim, que ele foi, que ele já estava morto, muitas das pessoas que ajudaram a condenar ele morreram de formas extremamente brutais, de formas extremamente, assim, chocantes, né? Algumas dessas formas foram o suicídio, céfase, que é uma doença generalizada, queimaduras com explosões de gás, e olha só que o, que o hotel dele já havia sido explodido várias vezes porque, pra ele tentar pegar seguro do hotel. Meio bizarro, né? E outras pessoas também morreram de graves enfermidades, assim, de uma hora pra outra. Então, assim, né? Rola aí rumores de que Holmes estaria amaldiçoando essas pessoas. Eu gostei muito de ler esse livro, foi bem diferente pra mim a experiência de ler sobre um serial killer que apareceu no século XIX, né? Porque eu já tô acostumada a ler livros sobre serial killers do século XXI, então foi bem diferente a forma como ele matava, a forma como ele escondia os corpos, a forma como ele não foi preso, literalmente assim, pelos assassinatos, mas ele foi preso por fraude só depois que vieram descobrir que ele tinha matado várias pessoas. Enfim, gente, é uma é muito assim, enriquecedora. Eu acho que se você gosta desse assunto, você deveria sim ler esse livro. A única coisa que eu não gostei muito nessa edição foi porque a, a fonte né, que a editora colocou é bem pequena, então eu que sou meio cega tive que ficar com a cara dentro do livro, literalmente, pra conseguir ler. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Se você já leu esse livro, me conta aí o que você achou. Se você não leu, mas quer ler esse livro aqui também, me conta. Lembrando que o link para a compra desse livro está aqui na descrição, você comprando com o meu link, você me ajuda aqui a crescer com o canal. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu curtir, se inscrever no canal e ativar as notificações para receber os próximos vídeos. Mega beijo, tchau!